안녕하세요 이번 시간에는 앞 화면에서 보신 바와 같이 앞 주름이 있는 블라우스 패턴을 제작해 보도록 하겠습니다 어, 패턴 제작을 하시기에 앞서서 이렇게 기본 원형을 밑그림으로 어, 그려 두었습니다 어, 이렇게 뒷판 본을 바탕으로 해서 밑그림을 그렸고요 마찬가지로 앞판도 어, 뒷판 폰으로 그렸습니다 앞판도 같이 앞판 폰으로 그려도 됩니다 상관은 없는데 음, 약간 이제 좀옷 자체가 이렇게 앞판하고 뒷판하고 그 아무 라인이 좀 틀려요 틀리다 보니까 어, 이 옷은 앞에서 보시는 바와 같이 어, 간편하게 입는 옷이에요 그러니까 여름에 시원하게 입을 수 있는 그런 옷이다 보니까 편하게 입기 위해서 그냥 뒷판 폰으로 뒷판이 앞판보다 보시기에 이렇게 아무리 더좀 길고 편하죠 그죠 그리고 앞판은 이렇게 좀 좁아요 그래서 어, 이렇게 정장 같은 그런 느낌의 옷을 옷이 아니라 캐주얼스런 느낌이다 보니까 뒷판 폰으로 이렇게 두 장을 그려두었습니다. 그런데 목은 앞이기 때문에 다시 어 앞쪽 목으로 옮겨 그리고요. 뒷판은 이렇게 보시기에 어 다소 헷갈릴 수도 있을 것 같아서 제가 제가 좀 지우는 것으로 하겠습니다. 기본 원형을 이렇게 밑그림으로 앞, 뒷판, 앞판 이렇게 두 장을 그려두었습니다. 앞판이라고 해도 결국은 뒷판하고 똑같다는 거 참고하시고요. 말씀드린 바와 같이 앞판으로 제작하셔도 무슨 상관없습니다. 자, 이렇게 기본을 떠놓고요. 제일 먼저 하셔야 되는 것은 기장이겠죠. 그죠? 그래서 이 옷은 좀 여름에 편하게 바지나 뭐 반바지든 긴바지든 편하게 입는 그런 실루엣이다 보니까 기장을 전한 25cm 정도 이렇게 밀어볼게요. 여러분은 여러분이 원하는 그 길이를 재어서 패턴을 그리시면 됩니다. 그리고 품은 우리가 이 소매 자체가 뭐 기모노 소매라고도 하고 돌만 소매라고도 하는데 이렇게 몸판하고 소매가 붙어 있는 소매예요. 그러다 보니까 품 자체가 이렇게 소매랑 연결되는 부분이라서 살짝 여유를 어, 두는 경우가 많죠, 그죠? 근데 많이는 두지 않을게요. 어차피 이 원형 자체에 기본적으로 어, 4분의 바스트 플러스 2라는 여유분이 있기에 저는 어, 2cm만 따로 여유분을 두었습니다. 그래서 이 선과 똑같은 그 수평으로 먼저 이렇게 선을 그려놓았습니다. 여기는 2cm가 나왔고요. 그리고 어, 제일 먼저 기장과 품을 정한 다음엔 이제 위에서 올라가도록 하겠습니다. 자, 위는 목을 어, 차이나 칼라가 아니에요. 그러니까 이게 여름이다 보니까 목 자체가 여기에 있으면 여기 밑으로 절개선인 거예요. 절개로 해서 그 밴드가 만들어지는 거죠. 그러니까 차이나는 목 위로 이렇게 올라가는 형이고 지금 이번에 제작하고자 하는 것은 몸판에서 절개선으로 그냥 따냈다고 보시면 돼요. 그래서 이 밴드의 크기를 3cm로 잡아볼게요. 자, 이렇게 3cm 두께의 밴드를 이렇게 먼저 이렇게 그려놓고 다시 이제 자를 보내서 이렇게 3cm 밴드를 그렸습니다. 어, 디자인 앞서 디자인을 살펴보신 바와 같이 앞쪽으로 트임이 있기 때문에 어, 옆목은 따로 더 파지도 않고 뒷목도 따로 더 파지도 않았습니다. 여러분들이 어, 디자인을 참고하셔서 목을 좀더 시원하게 하고 싶다면 은 어, 1cm, 옆목도 1cm, 뒷목도 1cm 더 파주셔서 좀더 시원한 느낌으로 옷을 입으셔도 되겠습니다. 
자 이제 소매 할게요 자 소매 같은 경우에는 기모노 소매 또는 도난 소매라고 해서 어, 여기에서 바로 이렇게 연결해서 어깨선에서 바로 연결해서 그리도록 하겠습니다 그럼 어깨에서 원하는 소매 길이 소매 길이는 한22 내지 3 정도 여러분들이 좀더긴 소매를 원한다면 은더 길게 어, 예를 들어서 팔꿈치까지 오겠다면 한30 정도 정도로 이렇게 길게 할 수도 있겠죠. 저는 어, 한 22cm 정도로만 가도록 할게요. 그리고 이 선을 직각으로 이렇게 그어서 소매통을 만들어줍니다. 소매통은 여름이라서 좀 시원하게 하기 위해서 저는 한20 정도를 잡았습니다. 그러면 소매 길이는 22 정도, 소매통은 약20 정도로 잡았고요. 자 이렇게 잡아서 이 선을 그대로 일단은 그대로 그려주시고요. 자 이런 다음에 여기 이 부분, 어, 품과 소매 겨드랑이가 만나는 부분을 이렇게 라운드 시켜주면 되겠죠. 자 이거를 길게 이렇게 라운드를 시켜서 그릴 수도 있고 짧게 그릴 수도 있고 이거는 이제 여러분들이 어, 여기 자체가 품이잖아요 그죠 여기 결국 품을 좀더 넓게 입고 싶다면 은좀더 밑으로 내려가는 것이고 품이 너무 넓은 건 싫다 그러면 뭐 작게 할 수도 있는 거겠죠 그쵸? 그래서 저는 많이 하진 않을게요 자 이게 이제 어, 통이 너무 너르고 그러다 보면은 여름에 소매가 또 너무 짧거나 너무 넓거나 했을 때는 소매 여기 통 속으로 그 팔이라든지 몸 안쪽에 그 속옷이라든지 이런 부분이 보이기 때문에 그렇게 넓게는 잡지 않았습니다. 자, 자 그런 다음에 어, 옆 라인에 어, 살짝 너무 일자 느낌보다는 살짝 허리 쪽을 기준으로 해서 좀 음, 예쁘게 보이게 하고, 하고자 이렇게 라인을 좀 넣어주도록 하겠습니다. 자, 이렇게, 이렇게 해서 옆쪽으로 한 1에서 2cm 라인을 넣어주었습니다. 자, 음, 이렇게 옆선이 그려졌고요. 그 다음에는 이제 뒷판 사진으로 보신 바와 같이 뒷판에 로크에 주름이 있어요. 그러면 그 로크를 어느 선에서 그리는지 자 목선에서부터 여기 가슴 진동선까지 중에서 사실은 본인이 디자이너잖아요. 그렇죠? 그래서 원하는 그 위치에 뭐 위에서 그릴 수도 있고 밑에서 그릴 수도 있고 어, 원하는 형에서 그리시면 됩니다. 또 너무 위로 올라가면 은또 여기 편할 수는 있지만 좀 뜬, 뜨는 느낌도 있을 것 같고요. 그래서 저는 한반 정도 되는 선 여기서부터 한반 정도 되는 선인데 어, 지금 뭐 계산하니까 그저 진동선 되겠죠. 그래서 반 정도 되는 선에 맞춰서 이렇게 자 이렇게 반 이거는 여러분들이 어, 선은 뭐 여기서부터 13을 하셔도 되고 12를 하셔도 되고 반을 하셔도 되고 원하는 선에 맞춰서 일단은 요크 선을 먼저 그립니다. 이렇게 자 그리고 난 다음에 주름을 잡기 위해서는 뒤 요크에 그 주름 부분이 있어야 되겠죠. 그래서 그 주름 부분을 저는 3cm로 잡을게요. 너무 많은 주름이 쉬어서 저는 조금 그 중심 부분만 살짝 잡히게 하려고 3cm만 두었습니다. 자 이렇게 그러면 품 자체가 뒷판 품 자체가 전체적으로 좀 커졌죠. 여기서 3cm, 원형에서 2cm, 그리고 이쪽으로 또 2cm가 나갔고요. 그래서 뒷판의 품은 좀 여유가 충분한 형입니다. 그러니까 어, 여러분들이 너무 이제 품 자체를 크게 하고 싶지 않은데 여기 어, 요크에 주름을 잡고 싶다 그랬을 때는 이 부분만큼 이쪽으로 또 빼주면 되는 거예요 그래서 그건 여러분들이 이제 어, 옷 작업을 좀 해보시다 보면은 mp 시켜서 품을 줄일 수도 있고 어, 여러가지 방법으로 뭐 작업을 하실 수가 있습니다 그리고 뒷판의 마지막 부분인 어, 여기 그 라인이 있죠 그죠 그 라인 같은 경우에는 이제 일단은 저는 한 7cm 정도에서 선을 잡았어요. 자, 
잡아서 이 선과 이 선을 먼저 로코 부분인 선과 어, 뒷소매에서 어, 라인을 잡아서 이제는 이게 원래 이제 옷이 완성이 되면 이선 자체가 없어지죠. 그죠? 그러면 여기에서 이렇게 예쁜 라인으로 이렇게 연결해서 그려주시면 되겠죠. 그죠? 이렇게 끊김이 없도록 자연스럽게 이렇게, 이렇게 해서 어, 뒷 절개선이 되는 것입니다. 그래서 완성선을 한번 그려보도록 할게요. 자, 우리가 어, 여기 부분은 다 공선이 되겠죠. 그죠? 밴드도 그리고 로크도 그리고 뒷판도 이렇게 이렇게 음, 여기는 이제 골선이 되는 것이고요 그리고 자, 어깨랑 손이가 연결을 했어요 이렇게 연결을 한 다음에 직각으로 그어서 이제 소매를 만들어 주었는데 여기 부분은 이제 자연스럽게 라운딩 시켜 주시고요 그 다음 여기 부분도 곡자를 이용해서 이렇게 이렇게 해줬어요. 자 그러면 여기 부분에는 살짝 자선이니까 직각으로 처리해 주셔야 되겠죠. 이렇게 그리고 목밴드 부분은 이렇게 절기로 패턴해서 그려줍니다. 자 그리고 마지막 남은 부분은 로크 부분이죠. 그죠? 로크 부분은 기울기를 자연스럽게 어, 이거는 이제 4분의 1 축도자다 보니까 어, 여러분들이 음, 실제로 곡자나 그 자를 이용해서 직접 손으로 그리기 어, 힘드시다면 이렇게 이제 자를 이용해서 어, 그려주시면 될것 같습니다. 그래서 이제 좀 지우고 저희 패턴을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이렇게 자 이렇게 해서 이 부분은 주름 부분이 될 것이고요. 여기 이제 절개가 있어요. 그래서 절개를 해서 여기 윗부분에 어, 주름을 잡고 또 뭐, 스티치를 놓는다든지 이런 식으로 여러분들이 어, 작업을 하면 될것 같습니다. 그래서 이렇게 뒷판 패턴은 어, 이렇게 간단하게 어, 제작이 되었고요. 자, 앞